，这是什么情况？韩国女恶霸不仅在发布会殴打对手，甚至在裁判的阻拦下，依旧口吐芬芳，继续朝对手输出，似乎觉得还不过瘾。赢下比赛后的他，公然叫嚣要挑战张伟丽，说张伟丽在他的手上撑不过一个回合。这位嚣张的韩国女拳手名叫徐艺琴，她不仅已经席卷了当前女子赛事，甚至于找不到对手的她，以男子的身份参加男子对抗赛，甚至拿到了亚军的殊荣，觉得在韩国已经没有对手的她。把目光放在了张伟丽的身上，公然叫嚣要打飞张伟丽。张伟丽听闻这个韩国选手如此嚣张，也是二话不说霸气迎战。他势必要在擂台上好好教训一下这个不知天高地厚的家伙。就让我们长按点赞三秒，一起为张伟丽加油助威吧！比赛铃声敲响，张伟丽一上场就表现的压制力十足，不断压迫徐艺琴的活动空间。面对张伟丽的步步紧逼，徐艺琴只能不断后撤，根本没有勇气进行正面对抗。或许是觉得有失颜面，徐艺琴主动接腿张伟丽，却不成想张伟丽力量优势明显，反而将他压入了地面。徐艺琴不甘受制于人，努力的站起身来，并且将张伟丽推至围龙边。试图挣开张伟丽，张伟丽则是趁此机会展开了凶狠无比的西装，并且再一次将徐艺琴压制在地面上。哦，多蒙尼克，哦，尼克，凯米吉卡就没得的哟。阿内中，这边，上一波力量，张伟丽，所以他们这个努力是吧？完成了跑顶，继续，继续，以张伟丽的左脚大腿，对准所有的选手。아래쪽에서방어해주고있는서해담선수인데요정원희선수가힘이엄청많네요예서해담선수도저렇게밀릴정도는아닌선수인데같이쳐다보고서해담이름세글자가울려퍼지고있습니다서해담선수도빠져나오려면지금오른쪽겨드랑이를파야돼요왼쪽겨드랑이말고오른쪽겨드랑이파서다들十分的漂亮啊，地面纠缠中。徐艺琴的防守十分严密，张伟丽几乎找不到进攻的机会，于是她主动放弃优势身位，挣开了徐艺琴，并且挥手示意对方站起身来，两人比赛恢复战力。이혜희선수는전혀지금펀치를내면서무서워하지않아요예더가만공격을하는데서해담선수조금씩조금씩니키서해담빠져나왔습니다펀치를끝까지안보고있습니다서해담선수조금더집중해서하셔야돼요집중해서네여기초반두선수가격돌하고있습니다아이트크게张伟丽，个阿巴卡米达，完错。短暂的拳法较量后，张伟丽趁机接腿，再一次将徐艺琴压制在地面中。徐艺琴反应迅速，立马布置手臂十字固，牢牢的控制住了张伟丽的手臂。可惜他小瞧了张伟丽必胜的决心，只见张伟丽将徐艺琴缓缓提起来。狠狠砸向地面，成功砸开了徐艺琴的布置。계속해서장웨리의왼팔을놓아주지않습니다그리고일어납니다서해담또한번테이크아웃장웨리서해담선수지금장웨리선수가저렇게몰아친다고해서네겁먹을필요없어요네지금초반의힘을장웨리선수가많이쓰고있고서해담선수걸방어하다보면언제든든간에기회가옵니다예대소수보증됩니다어메이디베트답게1라운드부터엄청난스파크가튀고있습니다네서해담선수는저장웰리선수가너무공격적으로나온다고해서그거에다따라갈필요없이예、네、조금은방어하면서자기패턴을유지해야돼요
，张伟林一记正蹬，紧接着就是狂猛无比的拳法攻势。徐艺勤被打得摇摇欲坠，因此他选择进行搂抱化解张伟丽的攻势，并且将其推至围龙边，两人展开龙边较量，一直到回合结束。서희단선수도계속케이지에다몰아놓고일단쉬어야돼요네지금펀치도너무많이허용했고예광일린선수랑지금차이가좀많이나기때문에서희단선수는저런식으로자꾸쉬면서자기체력을보충해주고또광일린선수가공격할때같이공격해주고자꾸움직여줘야됩니다예로키가쪼라이트카운터1라운드10초남았습니다장현씨도파이트서해담선수가잘할수있는그라운드를잡고저런특클시도해주고요第一回合的比赛，张伟丽就用强大的实力狠狠地教训了嚣张的韩国人。第二回合他又会有什么精彩表现呢？就让我们拭目以待吧。네장현씨선수진짜전적이말해주듯이예폭발력이있고어정말여자선수들엄청힘이나세네요그렇습니다여기서서해담이좀앞발을시도했었대요네일단장현리선수가힘도있고여자선수들은아무래도남자선수들보다유연성이나가동범위가조금더크기때문에안바나이런기술보다는초크같은기술들이훨씬더유리한것같아요예장원일레선수가2라운드3라운드거듭될수록체력이빨리떨어질수도있거든요네그걸또서해담선수가또노렸으면좋겠습니다흔히때리다지치는경우도있습니다그렇죠너무지금폭발적으로힘을많이주고싸우고있어요장원일레比赛来到第二回合，张伟丽依旧表现的压制力十足，不断压迫徐艺勤的活动空间。徐艺勤忌惮张伟丽的实力，因此只能不断围着袁龙跑圈，根本没有正面交手的勇气。서해담과장웨일리가마무리될때마다탄성이쏟아지고있습니다파이트서해담선수지금페이크로피크를들어갔는데예조금더자신있게들어가야돼요장웨일리선수가들어갔을때페이크다운시키면어찌됐든간에서해담선수의영역이거든요예자펀치로저항해주고있는서해담선수입니다파이트빛나갔습니다두선수모두빛나갔습니다面对徐艺勤不断的跑圈，张伟丽也失去了和对方纠缠的耐心。他抓住徐艺勤的漏洞，一记前手直拳砸中其脸部，打得非常的漂亮。张伟丽一记砸肘击倒徐艺勤，紧接着开启了狂猛无比的地面砸拳。走，跑顶，跑顶，张伟丽，所以他们都是危险的哟，危险的哟，危险的哟，危险的哟，所以他们在更加的盘问就过去了。在张伟丽无情的砸击下，徐艺勤彻底失去了抵抗的能力。裁判见状，赶忙叫停了比赛。张伟丽则是以 TKO 的方式拿下了比赛的胜利，狠狠的打脸了嚣张的韩国人。다시한번보겠습니다일단저장현리선수의엘보가예너무강하게들어갔어요서예담선수가전혀생각을못했던것같아요웬만한남성파이터처럼张伟丽不愧是中国最能打的女子选手，她让世界见识到了中国格斗的女子力量。大家喜不喜欢张伟丽呢？欢迎在评论区留言。别看她小小的个子，圆圆的脸，一副人畜无害的模样，可是，一上了擂台，你就会发现这个小姑娘可不好惹。她打法凶狠有力，尤其是她的侧踹，似毒蛇一样诡异凌厉。2017年可以说是她的丰收之年。12月17日当晚。他一晚连胜四场，甚至连现在的世界冠军张伟丽也曾败倒在他的手下。在当晚的四分之一决赛中，关阿翠对阵来自巴西的伊莲洛佩斯，伊莲是巴西的搏击名将，他至今的战绩是16战16胜。
，至今未尝败绩。呃，第二场四分之一的比赛一开始，关阿翠直接一记正蹬，给了对手一个下马威。行，对，对，关阿翠很阳光啊，这小姑娘。对，啊，但是这个节奏啊，肯定会让呃要注意体能分配啊。对，哎，你看这侧看，哎，一直破横啊。对，啊，但是小心。呃，对手啊，可能这个扫踢或者拳的发力会更好一些。对，因为我们的、呃、我们的昆仑决规则啊，跟三甲锦标赛啊，这个还是不太一样的。是三分钟一局打三局，所以你体能的分配啊，呃，是一个很重要的一个一门学问。是。我们看这个伊莲诺比斯啊，现在。也确实是没有太多的动作出来，对。但是看看，因为比赛是三局，还是很稳，还是很稳。呃，刚才这个我们的中国三打这种技术风格非常的浓厚。对，我们看他这个前手放这个位置啊，嗯，对。要注意体能分配啊。由于他的战架和比赛风格酷似李小龙。一直被粉丝们称为女版李小龙。面对身材粗壮的伊莲，她一直用正蹬和侧踹分割两人的距离。一旦伊莲想要靠近，她立刻组合拳接上。这样泼辣的战斗风格，让伊莲一时还没法适应，甚至无法展到适合的进攻距离，几乎没打出什么有效的进攻。而关阿翠如此紧密的进攻，让人不得不担心她的体能问题。呃，外方选手啊，第一次跟散打选手碰的时候，节奏上都会。呃，有些不太适应，是。但是之后呢，如果就是搏击智商相对足够的话，呃，通过一局的时间，如果他能摸到这个整体的节奏的话，呃，包括在体能上的优势啊，可能会更好一些啊。对。哦。呃，所以我们看到现在后手很快啊。对，伊莱洛贝斯现在其实还没有完全发力啊。对，呃，他当然也想发力，呃，但是现在这个节奏啊还不太适合啊。对，他现在还没摸清瓜碎整体的节奏。对，你这种散打硬蹬的前腿直线腿法，确实是让世界很多名将不好找，呃，很难打进去。对啊，我们看现在。这个伊莲做了一些节奏上的变化，步伐上节奏的变化。呃，第一局快打完了，我们看伊莲洛维斯现在步伐上开始活动起来了。两人是完全不同风格的打法。嗯，对。啊、呃，但是关阿翠在拼拳的时候，这个手放的比较低，对，这个短板啊也是很明显啊。比赛进行到第二回合，伊莲准备先发制人，他加快了自己的进攻速度，在关阿翠的侧踹之前先进入内围，与关阿翠进行对攻，并且也开始利用腿法的出击去压制关阿翠的侧踹。这种方法虽有一定的成效。起码可以跟上关阿翠的节奏了，也还是有一定效果。对，呃，要比快，他可能比关阿翠更快。对，所以这是以己之短来去对付对方的长处。我觉得这不见得是有效的战术啊。对。而且散打我们这种技能啊，就是在。堵截完了之后，上半身呢就撤出来会很快，对，所以你想用重拳去在这个时候打反击，呃，很难啊。而且相对来说，这个格拉斯的比赛经验非常多，我们看他拿到无数次的锦标赛的成绩，呃、嗯，从青少年就开始了，对，这就意味着一年要打好多好多场比赛，对。呃，我们不用管是这个锦标体制还是职业体制，他的场上经验非常的丰富。对，而且他这个侧身体啊，是可长可短，可近可远，对顶尖级散打运动的侧身。对，但是依旧很快的被关阿翠还击，并且关阿翠的侧踹并不是单一高度的，而是根据对手的贴近程度，为对手专门制定的，有高有低。让伊莲依旧无法真正发挥自己的拳法，还是被关阿翠的节奏带着走。这个
，确实是呢，这个巴克翠的这个战架，嗯，上一手比较散，嗯，但是脚下，哎，你看这个散也会吃到个股，对方的拳啊，很容易轻易进来。呃，就是要还是要注意对手的这个重击啊。而且高阿翠这个前手，他这个不能叫平勾了啊！对他这个大轮摆这个技术啊，也是对对方有一定威胁啊！对。呃，高阿翠要注意体能分配。现在这个伊莲还是没打出自己的技术风格，这种状态应该是最难受的，心里堵得慌，打不进去。这个节奏啊，现在不是自己的，嗯，就很麻烦。对，自己是小攻打不进去，想防守呢，对方的节奏还找不着。对，啊，刚刚一连一个高扫腿，对，刚才稍微。零结束的关阿翠的这个以下破上的反击，可谓是点睛之笔。一连为争取近身攻击，借助跳跃从上往下击打的超人拳，而关阿翠从下往上用侧踹腿拦截风度，真真是反应极快的表现。相对是硬硬手啊，有的时候，因为你们知道侧腿会耗费底下的体能，但是有的时候在体能下降的时候，他可以把动作做出来放在那里，所以就是在训练散打的时候，为什么有控制这一个环节啊？所以就是本身的这种身体支撑啊，足以在距离的控制上能够有一个比较好的一个优势。嗯，发、啊，好，最后一局，最后一局了，对。比赛来到第三回合，可以听到关阿翠在打斗过程中一直发出啊的叫声。关阿翠在擂台上李小龙式的笑吼，誓言用传武南拳、少林拳用气助力以生助力的技法，类似于举重运动员发力时的声音，也可以对对手起到一个震慑的作用。一个男子散打运动员对自己的这个头部做成是这样一种防护状态，自己就更危险。对。也是，就是女子选手的比赛很少会出现这种，呃，特别重的重击 KO 这种场面啊。对。呃，但是重击呢，就是其实并不是以 KO 为目的啊，就是重创对手，这也是一种方式。是。顶膝。走。快。啊！啊、这高阿翠这个这套小组合，嗯，还挺快啊。对，你这几下啊，一个左的高鞭腿出去，然后再接两拳，这一落地的一瞬间就补上，还很快。一连的进攻更加急速了，不断用扫腿，想要压制住关阿翠频繁的踹腿，这样就能拉近与关阿翠的距离。关阿翠落步如钢钉，凭借扎实的马步功底硬吃这一腿，同时后手直拳如同刺刀一般。直插对手面部，出来！这个一连啊，这个三局打得很郁闷啊。对，就自己的这套体系完全打不出来。<笑>你看，又是侧摔突击。对，其实像这样的侧摔腿，其实发力并不是说特别大啊。借助整个身体的分量，在那一做堵截。对。刀刀。啊！一连是打不进去，拳也进不去，膝也进不去，腿也进不去。你打你的，我打我的。强攻用重拳交换低扫腿，非常划算，反而让一连不敢这样，让关阿翠直击面部。看一连的脸色，就知道他十分憋屈。打了三个回合了，竟然还没有找到自己的节奏，全程被关阿翠压制着，比快比不过，比狠比不过，比技法吧，根本使不出来啊！相对来说，这个关阿翠这个对散打技术的掌握确实非常的熟。嗯，对，有拳有腿，有距离控制，那合适的时间还有推。嗯，那这个确实很聪明。呃，几次啊，这个一连刚刚压进来，关阿翠用前手一支撑，身体一转就出去了。对，呃，最后是十秒钟。啊，不要做摔法了。
。终于，敌连憋屈的看过了三回合，被打得满脸通红，也拿下了人生中的第一场败绩。关阿翠也一路过关斩将，与张伟丽开启了冠军的争夺战。持续关注本账号，下期为你呈现关阿翠与张伟丽的比赛。喜欢格斗的朋友点个关注再走呗。多次的空拳打到了玛丽莎皮勒斯。皮勒斯在边角呢，但是没有退出来的意思。哦，好，他好像是主动了，应该是不行了。这里面同一局里面第三次就会结束比赛，是的。但是同一场比赛里面需要到第五次啊，又一个前手的平勾，后手，又一个前手，继续，又一个前手。哦，这时候克林娜要出来呀、啊，在这个身角当中，就是很累，行了，差气了。他打法强硬，堪比女版邱建良。对手在他面前纷纷败下阵来，被揍得头都没办法抬起来。他就是 KO 女王汪科涵。因为观看电影《少林寺》，汪科涵对武术产生了浓厚的兴趣。2005年进入塔沟学习武术散打，两年后他就进入河南省散打队，与知名散打运动员张开印、上官鹏飞师出同门。2010年，他更进一步入选国家队。2014年，他登陆昆仑决，连战连捷，被誉为 KO 女王。在巅峰的时候，曾经是排在了昆仑决第一的位置，不仅获得了 WLF 56公斤金腰带，还是昆仑决的世界冠军，以及 IPCC 60公斤的世界冠军，这让汪可涵成为了女子格斗之中的绝对强者。郭的汪可涵，来冒险，葡萄牙。二零一六年一月二十三日，汪可涵对战葡萄牙名将玛丽莎皮勒斯。比赛铃声敲响，两人都打得十分的谨慎，并没有轻易发动进攻，都是在小心翼翼的试探对方。就在大家以为比赛会这样进行的时候，王可涵趁着对手进攻的时候，一套拳腿连击打了对手一个措手不及。玛丽莎被打得不断后撤。技术背景，呃，王可涵后来到荷兰去做过训练，然后在欧洲训练以后，打法更加男性化。是的，是的。你看。王可涵到目前为止并没有很多的主动进攻，但是皮勒斯同样是在寻找防守反击的机会。对，王可涵可能从马丽莎一个扫踢之后，王可涵则是趁机贴身近战，和对手进行拳法的对拼。可以看出来，马丽莎在拳法的对拼上完全不是王可涵的对手，他也很聪明，立马拉开两人距离。你不想和我拼拳，我偏偏就让你和我拼拳。王可涵不断压迫对手的活动空间，不让玛丽莎拖住自己的进攻范围，将其堵在卫生边上，又是一顿炸裂的拳法输出，打得玛丽莎十分的狼狈。对于皮勒斯来说，这场比赛能否在 KO 女王王可涵面前展现自己葡萄牙的最高水平？这场比赛双方有什么样的发挥？第一局比赛三十秒的时间，双方呢并没。第一回合比赛结束，王可涵占据极大的优势。接下来他只需要慢慢累积自己的优势，就可以稳稳的拿下比赛的胜利了。但王可涵显然不会满足于此。咱们接着往下看。王可涵，王伟豪是在王可涵的边角进行指导。联手平勾来自王可涵。在步伐的移动方面，两位女将都非常好。第二回合，这个汪可涵好像这个刚恢复比赛，第一局我觉得他打得不够放松，也没有完全热起来。是的，我们看到双方的第二回合开场，汪可涵是明显加快了自己步伐跳动的节奏。比赛来到第二回合，汪可涵开始加快了进攻节奏，上来就是一套拳法连击，再次将玛丽莎逼迫到了卫生边上，紧接着利用自己的拳法优势，将玛丽莎堵在绳脚进行输出。漂亮、啊！这个全的进攻，就是王可涵找到，似乎找到了机会。这是哎，这是一个王可涵的打法，连续拳，连续的重拳。皮勒斯现在是抵御招架，而且被王可涵挤在了绳脚。连续的重拳，王可涵的重拳打到皮勒斯，连续。啊，这样有可能 KO 对方。那、啊、这是典型的王可涵的打法。好。呃，对方必须搂抱他才能避免这种打击。是的，在昆仑决的比赛当中呢，我们是没有战力强夺的，只有说是倒地被对真正产生实质影响的时候，我们才给这个强夺。这次比赛更加惨烈了。是的，王可
。在汪涵几乎疯狂般的进攻之下，玛丽莎根本没有机会逃脱，只能沦为汪可涵的人肉沙包，不断的接受汪可涵拳头的洗礼。最终，汪可涵一记爆肝重拳，玛丽莎再也扛不住了，蹲在绳脚半天缓不过劲儿来。结束了，左勾拳的击杆、打杆、击腹的动作，应该是无法再比比赛了。这个教练，他在正在教练一点。来，来，来，还要继续比赛，这选手也够顽强。是的，看双方这一轮。比赛重启之后，汪可涵两记拳头再次命中对手。此时的玛丽莎眼神已经涣散了，汪可涵也没有趁人之危，裁判见状赶忙终止比赛。汪可涵以 TKO 的方式拿下了这场比赛的胜利。2016年6月5日，汪可涵对阵沙纳拉莫斯，比赛铃声敲响，两人没有任何的试探，上来就是拳法互换。拉莫斯挨了一拳，身子被打晃，赶紧拉开两人之间的距离。汪可涵则是乘胜追击，不给对手恢复的时间，冲上去又是一顿拳法的连击。拉莫斯在汪可涵疯狂的进攻之下，直接被击倒多秒了。汪可涵的特性不是搬来的，到三十秒就 KO 对手多秒了。看来汪可涵的特性不是搬。比赛重启之后，拉莫斯冲上来就是拳法猛攻，试图扳回刚刚的劣势。近身之后，两人又缠抱在一起。第四神啊，在给他的场下的指导。对他的对手沙娜呢，显然还没做好准备，哦、呃，就被汪可涵一次击倒读秒了。对，哦，又是前手平勾，啊、哦，很危险啊！哦、呃，在这个近距离这个换拳的时候，沙娜显然应对很难应对汪可涵这种高频率的输出。对，而且现在双方还并没有展示他们的腿法，只是拳法互攻。嗯，难道双方是想用拳法来结束战斗？啊、呃，这时候汪可涵的战术目的非常的明确，就是和对手进行拳法的互换。拉莫斯对于汪可涵的近身拳法显然没有很好的应对措施，这就导致两人拼拳的时候，拉莫斯处于被动的一方，频频被汪可涵的拳法击中。一旦双方有交叉，啊、呃，这个距离下他最喜欢的距离，又是一个，又是一套组合拳呢。其实对手也，蓝方也是一直在找机会近身的这种。尤其是前手的平勾，我看几次，其实距离汪可涵也是很近，很危险。嗯。其实我觉得汪可涵更应该把他学的这种欧式的这种交叉式打法运用出来，不只是全部都拼拳，明显不是对手，但拉莫斯还是试图拼拳挽回自己的劣势，冲上去和汪可涵换拳，结果就是被汪可涵两记摆拳命中面门。汪可涵也是趁着这个机会，紧紧贴住对手，又是一套拳法连击，打得拉莫斯那是十分的狼狈，再次将其击倒多秒。西方要多秒，二次多秒。这次是一个西方，对，攻击到头部。因为打拳的时候，对方这个下潜的时候，头位置比较低，对，所以呢，汪可涵还是很快啊，把这个袭击赢了上去。之前他自己的拳法进攻也是有了很一定的效果，才会产生这个袭击。一回合两次击倒对手，由此也可以看出王可涵的拳法威力确实足够大。第二局，哦，对方的拳路变化也挺多，有击腹的动作，对，呃，落点很多。哦，其实呃，沙娜的拳。比赛来到第二回合，拉莫斯的战术目的还是没有进行调整，就是要和汪可涵进行拼拳。其实这也是他的自信所在。拳击手出身的他，不认为自己的拳法会比别人差。两人又是一波拳法对攻。虽然拉莫斯的拳法很漂亮，但是对于汪可涵来说，并没有造成太大的伤害。打出这么完整的一个组合反击动作，其实很顺畅。嗯。呃，但是呢，王可涵确实在这个发力上啊，呃，重击啊做得很好。对。三、四、五。王可涵还是想从全面上控制住对手，嗯，节奏上、距离上。两人又是一波拳法的对攻，但拉莫斯明显不是汪可涵的对手，脚步都出现了一个踉跄，这是被汪可涵拳法击中的表现。因为主动进攻，他一直进不入到汪可涵的距离之内。对，呃，这个拼拳的距离很好看，在这个拼拳的时候啊，已经两次出现击倒了。对，这第二局比赛不知道会不会再次出现啊
，因为在我们的规则里面，同一局里面第三次就会结束比赛。是的。但是同一场比赛里面需要到第五次。比赛进行到第二回合中断的时候，汪克涵将对手逼入了绳脚，接连三记摆拳都命中了对手。拉莫斯在挨拳之后跪地不起，裁判给其读秒。这也是打在对方的下巴。因为打到下巴之后啊，是震动脑干，让对方是瞬间没有平衡感，对，所以呢就会倒地。在毒巴之后遭到重创的拉莫斯，久久无法从地上站起来。裁判见状，终止了这场比赛。王可涵以 TKO 的方式拿下了这场比赛的胜利。2016年10月30日，王可涵对阵希腊泰拳冠军科林娜。比赛铃声敲响之后，科林娜步步紧逼，不断压迫王可涵的活动空间。王可涵并没有秉承以往的打法作风，而是不断以步伐控制距离，慢慢试探对手的底细。而且最近长期，呃，将近半年的时间一直在国外训练，是，呃，进行这种系统化的细节训练啊。对，所以我们看他场下指导就是著名的美丽死神，呃，对，阿尔图路。看看今天王可涵会有一个，呃，有没有一些。更一些更高的提升啊，是呃，目前来说，王可涵还是很谨慎啊，对，呃，横向的移动，呃，以退为主。呃，王可涵，王可涵现在的打法有点像去年的魏宁辉小胖，最、嗯、开始的时候，在、呃、处于上升期的时候，第一局比赛的时候，他就是想先是试探，试探，呃，试探到对手真正的底线在哪里，或者说他的。比赛进行了一段时间之后，汪可涵也是摸清了对手的底细，于是也不再隐忍，直接一套拳法朝着克林娜发动了进攻，打了对手一个措手不及。哎，哇，好重啊！汪可涵抓机会抓的真的是，对方一个扫低扫之后啊，连续的连续拳的还击，两次连续的前手。从上次比赛我们看到汪可涵，哦，重拳，我们看得出来啊，确实是汪可涵在打重拳的时候啊。我们现场听到的声音有点像男拳手打在对方这种格挡手臂身上的声音了。对，而且汪可涵从上次比赛的汪可涵此时已经火力全开了，拳头接连不停砸向对手，并且将克林娜逼入了绳脚，一记左手摆拳命中了克林娜，将其打得读秒。读秒，呃，读秒了。呃，很清晰的打动。鱼子选手用拳 KO 确实是很，呃，打到这种重击很少见、啊。是，刚刚这个落点很全面，有击腹的拳，有打头的拳，有正面的，有侧面的啊，一组配合。好，拳脚，先是脚开落。你的 KO 女王啊，果然是，这是真是凭自己的实力，凭自己的拳头来 KO 啊！对，啊，连续顶膝啊，啊，不让，不能搂抱啊，在我们的规则里。啊，王凯并不着急啊。对。啊，又是连续两。比赛重启之后，汪可涵没有放过这个大好机会，接连的拳法攻势不断压迫克林娜的活动空间，再次将其堵在绳脚。在汪可涵接连不停的拳法攻势之下，克林娜再也无法抵挡，裁判见状赶忙终止比赛。汪可涵再次以 TKO 的方式拿下了比赛的胜利。纵观汪可涵的比赛，我们也可以发现他的打法强硬，拳法杀伤力十足，颇有点女版邱建良的感觉。大家喜不喜欢这位选手呢？欢迎在评论区留言。喜欢格斗的朋友，给个三连再走呗。